hawa watu kwanza bwana kitendawili ati anasema ati ameambiwa apange kubadilisha katiba alafu atafute pesa kidogo akuja apatie hawa vijana handouts ndio wanyamaze mi nauliza nyinyi vijana wa kangundo nyinyi ni watu kupangwa na handouts vijana wa Kenya ni watu kupangwa na handouts mimi namwambia bwana kitendawili please wewe ni mzee tunakuheshimu lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya hawa vijana wa Kenya sio wa kupangwa na handouts hawa vijana wengi wao wamesoma wako na certificate diploma wengine degree hawa sio wa kupangwa na handouts hawa ni wa kujipanga na ajira na biashara ili kila mmoja wetu aweze kujisimamia watu wa kangundo tunaelewana na ndio mimi natangaza nikiwa hapa kangundo leo ni seme mwaka huu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority nataka nirudie tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya housing agro processing value addition manufacturing vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four ndio hawa vijana wajipange na ajira kama priority yetu ya kwanza jambo la pili tunasema wera ni wera weane wea tunasema kazi ni kazi ama namna gani ndio tunasema hapa Kenya asilimia themanini ya wafanyibiashara wote ni hawa wafanyibiashara wa chini hawa wanaitwa micro small and medium enterprise na hawa wafanyibiashara wa chini ndio wana hawa wafanyibiashara wa chini hawana namna ya kupad, eh, kuinua biashara yao kwa sababu wakienda kwa bank hawajulikani hawana title deed hawana security hawa wafanyibiashara wengi wanaangaishwa na mashailok na wanaangaishwa na fuliza ndio wengi wameingizwa tayari ndani ya CRB ni kweli ama si kweli si watu dunia mzima wako kwa CRB kwa sababu ya madeni ndio mimi natangaza hapa nikiwa hapa kangundo ya kwamba mwaka huu ili tuweze kuinua biashara ya hawa watu wa chini tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa wadogo Nyenye mnanisikia watu wa kangundo kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kusaidia biashara ya watu wadogo mimi nimefanya harambe ya boda boda nyingi Kenya nimefanya harambe ya kina mama ki, nyingi Kenya naelewa umuhimu wa kusaidia huyu mtu wa chini mpaka mwana kitendawili amelalamika sikia juzi alikuwa anasema huyu deputy president anatoa wapi pesa ati anatoa pesa ya kupatia sijui mama mboga milioni mbili sijui anatoa wapi pesa ya kupatia sijui boda boda milioni mbili mimi nataka nimwambie bwana kitendawili wewe we wengine wetu tumekuwa shilingi milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini huku ndio tutafute usawa katika taifa letu la Kenya biashara ya kila mtu iheshimike na kila mtu apate namna ya kujiinua ndio tuweze kwenda pamoja kama wa Kenya mimi nauliza nyinyi watu wa Kangundo mnakubali tutatembea pamoja safari hiyo mnakubali tutatembelea pamoja na mimi nataka niseme nikiwa hapa Kangundo waswahili wanasema hadi ni nini na dawa ya deni tulisema mambo ya universal health coverage kama hawa watu hawajatuletea mambo mingi ya rege mimi nataka niwatangazie hapa leo kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu mwaka gani kila mmoja wetu utakuwa na bima ya ya NHIF kila mmoja wetu ili kila mmoja wetu aweze kwenda hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote na tumesema hiyo bima wewe utalipa kulingana na mapato yako na wewe ambaye huna uwezo wa kulipa serikali ya Kenya itakulipia so that each and every Kenyan is entitled to an insurance scheme a health insurance scheme so that to medical care yeye mnanielewa watu wa kangundo tunaelewana ndio mimi nimekuja
watu wa Kangundo tunataka tutembee pamoja na nyinyi tunataka tuunde hiyo serikali pamoja na nyinyi na mnajua ya kwamba watu wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila na dini mimi nauliza nyinyi watu wa Kangundo jameni tafadhali huyu huyu mheshimiwa mudhama huyu huyu kiambawa kutoka hapa kwenu ndio tumeunganisha wabunge moja sitini Kenya wameungana kwa chama cha kitaifa inaitwa UDA chama ya mahasla na chama ya wakenya wote chama ya kazi ni kazi na chairman wetu ni huyu mungwana anaitwa bwana mudhama na ni kwa sababu waswahili wanasema so moja tuungane ndio tukabiliane na changamoto za ukosefu wa kazi na maskini ndio tuweze kuwa na taifa ambayo tunajenga usawa na kila mkenya apate nafasi ya kujivunia kwa mkenya ndio nimekuja kuwauliza watu hapa kangundo jameni muko tayari tuunganishe kenya mnasema tuungane wale wanasema tuungane jameni watu wa kangundo nione kwa mkono mimi nataka niwaulize si lazima tutembee pamoja ndio tuunde serikali pamoja ndio tutembee pamoja sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kangundo sawa sawa mimi nataka niwaulize maswali mawili nimeona mmejipanga na wilbaro <coughs> hii wilbaro imesumbua wanaume wengi sana mara wasikia wengine wanalamika sijui wilbaro imefanya nini sijui wilbaro imesema na nini sasa wanasumbuka na wilbaro ya nini na hatujawauliza mambo yao ya machungwa na hatujawauliza mambo yao ya simba ati wanasema ati tunapatia na wilbaro sisi tuko na sera ya bottom up kujeni na sera yenu ama namna gani mimi nataka niwaulize watu wa hapa Kangundo nyinyi watu wa Kangundo mnasema tubadilishe katiba kwanza tuongeze mamlaka ya viongozi tuongeze vyeo ya viongozi ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza tubalike uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza na tuweke pesa kwanza kwa kilimo mnasema tubadilishe katiba ama uchumi tubalike uchumi. uchumi kwanza nione kwa mkono jambo la tumekuwa tukipanga uchumi kwa wale nyinyi wasomi ile mtindo inaitwa trickle down ati inafaidi watu wachache alafu hao wachache wakuje wasaidie wale wengine hiyo model ya uchumi inaitwa trickle down imefail hata rais wa marekani biden has confirmed that the trickle down economic model has failed and that is why america today is working on a bottom up economic model mimi nauliza nyinyi watu wa kenya wanataka tuendelee na model ya uchumi inafaidi watu wachache wengine wanaangaika ama mnasema tubadilishe tuanze na huko chini tuendelee na yajua ama tuanze na chini tubadilishe tuanze na chini tuanze na hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza hapa chini ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini hapa bottom alafu tuende up bottom alafu up bottom 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 Watu watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up Very good Mimi niko na swali moja ya mwisho ya mwisho Nyinyi watu wa Kangundo si mnajua mimi nashindana na bwana Kitendawili Ama Na huyo bwana Kitendawili si alikuwa president Si mimi ni deputy president Si kila mtu amepata ya uongozi Mimi nauliza nyinyi ni mashindano kati yangu na bwana Kitendawili ama na kazi na si kila mtu anapimwa na kazi yake sasa mimi nataka niwaulize hapa hapa Machakos mimi ni wa deputy president tumejenga hiyo barabara kutoka Konza imekuja Katumani imekuja ka, eh, Kenol imekuja mpaka hapa Kangundo tumejenga eh, eh, dual carriageway tumejenga kilomita hamsini ya lami tumeweka steam kutoka watu 60 tumefikisha watu 
equipment tumeweka hospitali ya Machakos, equipment tumeweka hospitali ya Kangundo. Tumejenga technical training colleges tano mpya. Mimi nikiwa deputy president. Mi nauliza nyinyi watu wa Kangundo na Machakos, kazi ya kitendawili hapa Machakos iko wapi? Una kazi ya kitendawili amepanga hapa ikafanyika? Una kazi yote amepanga? Mi nauliza nyinyi Nyinyi mutapatia mutu kazi ambaye kazi yake inaonekana Ama mutapatia mutu ambaye kazi yake ni porojo, kitendawili na ria Mutapatia nani kazi? Si nyinyi ndia wenye kupatia na kazi? Mutapatia kitendawili kazi ya mahasla Munasema kitendawili apatiwe kazi ya mahasla Wala wanasema hasla apatiwe kazi nione kwa mkono Na nikisema hivyo musione mimi niko na shida na mtu yeyote Sinamna hiyo? Si mimi nilisaidia huyo kwa nakitenda wili Mbaka akakua prime minister Si nimesaidia rafiki yangu uhuru kenyata Mbaka hamekua rais Leo nikisema nisaidia hawa mahasla hiko shida, hiko shida jameni Si tupange hawa mahasla mbaka kila mtu waweke pesa kwa mfuko Hiko makosa Na mimi shida na kwa nakitenda wili Nilisukuma yeye Mbaka akakua prime minister Lakini wakati nilikundua huyu mtu apendi mungu nikawachana na ee Kasa wapu mtu mimi Ndiyo Saza mina uliza nyinyi watu wa gangundo Kama mtu analalamika ati kanisa imejengwa Anasema muna toa wapi pesa ki muna enda kujenga na ee kanisa Mtu analalamika watu wakitoa sadaka Uyo ni mtu anapenda mungu kweli Nikawana hii mtu apendi mungu wapana Mini nikawachana na ee Nikawajia kalonzo Kalonzo naya hame musukuma Mbaka muna luna nyuele sukuisi ya kalonzo imeisha Hake sukuma hiyo mutu Sasa mara ya mwisho Mara ya mwisho Nilesikia hata kalonzo naya hame choka Kalonzo hame sasa Nitaonekana mjinga za hile nikiendelea kusukuma hiyo mutu Sasa hiyo mutu ya sukumiki So Sujo kama Mimi ni mekuja hapa mapema Ili huyo mtu wa sikuja kusumbua nyinyi tena Tunaelewana Sabu hii tumejipanga Ama nyinyi pato mungu na biyashara na mtu ya kitendawili Pato mungu na biyashara na mtu ya kitendawili hapa kangundo Muna sema tupange serikali ngine Ebu nione wala wana sema tuko tayari kupanga serikali ngine Nikisema harambe tunasema UDA Harambe Harambe Nikisema UDA, tunasema weyane wea UDA UDA Bas, niko hapa na wangwana Niko hapa na jamaa na hitu wangengele Wengengele pika gengele yako wapo taka moja
Aya. Niko hapa na mama. Simama hapo. Anasimama kiti ya women rep. Asante sana. Niko na jamaa hapo anatafuta kiti ya MCA. Wewe panda hapo ujisalimishe. Asante sana. Niko na wewe panda panda sema jina yako boss. Aya, niko hapa na mheshimiwa Eh, Chris. Asante. Aya, niko na rafiki yangu anaitwa Chris. Wacha huyu Chris aongee.
Aya Sawa sawa bwana Chris Tuko na jamaa moja hapo